பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் மூன்று விண்ணகர கோயில் சில சமயம் சிறிய நிகழ்ச்சியிலிருந்து பெரிய சம்பவங்கள் விளைகின்றன வந்தியத்தேவன் வாழ்க்கையில் அத்தகைய ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சி இப்போது நேர்ந்தது சாலை ஓரத்திலே நின்று பழுவேட்டரையரின் பரிவாரங்கள் போவதை வந்தியத்தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அல்லவா அவன் நின்ற இடத்துக்கு சற்று தூரத்திலேயே அவனுடைய குதிரை நின்று கொண்டிருந்தது பழுவேட்டரையரின் ஆட்களிலே கடைசியாக சென்ற சிலரின் பார்வை அக்குதிரை மீது சென்றது அடே இந்த குருதையை பாரடா என்றான் ஒருவன் குருதை என்று சொல்லாதேடா குதிரை என்று சொல் என்றான் இன்னொருவன் உங்கள் இலக்கோண ஆராய்ச்சி இருக்கட்டும் முதலில் அது குருதையா அல்லது கழுதையா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றான் இன்னொரு வேடிக்கை பிரியன் அதையும் பார்த்து விடலாமடா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆட்களில் ஒருவன் குதிரையே அணுகி வந்தான் அதன் மேல் தாவி ஏற முயன்றான் ஏற பார்க்கிறவன் தன் எஜமானன் அல்ல என்பதை அந்த அறிவு கூர்மையுள்ள குதிரை தெரிந்து கொண்டது அந்த வேற்று மனிதனை ஏற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் என்று முரண்டு பிடித்தது இது பொல்லாத குதிரையடா இதன் பேரில் நான் ஏறக்கூடாதாம் பரம்பரையான அரச குலத்தவன்தான் இதன் மேல் ஏறலாமாம் அப்படி என்றால் தஞ்சாவூர் முத்தரையன் திரும்பி வந்துதான் இதன் மேல் ஏற வேண்டும் என்று அவன் சமத்காரமாக பேசியதை கேட்டு மற்ற வீரர்கள் நாய்த்தார்கள் ஏனென்றால் தஞ்சாவூர் முத்தரையர் குளம் நசிந்து போய் நூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இப்போது சோழர்களின் புலிக்கொடி தஞ்சாவூரில் பறந்து கொண்டிருந்தது குதிரையின் எண்ணம் அவ்விதம் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை கேட்டால் செத்துப்போன தஞ்சாவூர் முத்தேரனை காட்டிலும் உயிரோடு இருக்கிற தாண்டவராயனே மேல் என்பேன் என்றான் மற்றொரு வீரன் தாண்டவராயா உன்னை ஏற்றிக்கொள்ள மறுக்கும் குதிரை நிஜ குதிரைதானா என்று பார்த்துவிடு ஒருவேளை பெருமாளின் திருநாளுக்கு வந்த பொய்க்கால் குதிரையாயிருந்தாலும் இருக்கலாம் என்றான் மற்றொரு பரிகாச பிரியன் அதையும் சோதித்து பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு குதிரை மீது ஏறப்போன தாண்டவராயன் அதனுடைய வாளை முறுக்கினான் ரோஷமுள்ள அக்குதிரை உடனே பின்னங்கால்களை நாலு தடவை விசிறி உதைத்துவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தது குருதை ஓடுகிறதடா நிஜ குருதை தானடா என்று அவ்வீரர்கள் கூச்சலிட்டு உய் உய் என்று கோஷித்து ஓடுகிற குதிரையை மேலும் விரட்டினார்கள் குதிரை திருநாள் கூட்டத்துக்கிடையே புகுந்து ஓடிற்று ஜனங்கள் அதன் காலடியில் மிதிப்படாமல் இருப்பதற்காக பரபரப்புடன் அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து கொண்டார்கள் அப்படியும் அவர்களில் சிலர் உதைபட்டு விழுந்தார்கள் குதிரை தறிகட்டு ஓடி வெறிகொண்டு ஓடியது இவ்வளவும் வந்தியத்தேவன் கண்ணதிரே அது சீக்கிரத்தில் நடந்துவிட்டது அவனுடைய முகத்தோற்றத்திலிருந்து குதிரை அவனுடைய குதிரை என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டு கொண்டான் பார்த்தாயா தம்பி அந்த பழுவூர் தடியர்கள் செய்த வேலையை என்னிடம் நீ காட்ட வந்த வீரத்தை அவர்களிடம் காட்டுவதுதானே என்று குத்தி காட்டினான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆத்திரம் பொத்து கொண்டு வந்தது எனினும் பள்ளை கடித்து கொண்டு பொறுமையை கடைபிடித்தான் பழுவூர் வீரர்கள் பெரும் கூட்டமாயிருந்தனர் அவ்வளவு பேருடன் ஒரே சமயத்தில் சண்டைக்கு போவதில் பொருள் இல்லை அவர்கள் இவனுடன் சண்டை போடுவதற்காக காத்திருக்கவும் இல்லை குதிரை ஓடியதை பார்த்து சிரித்துவிட்டு அவர்களும் விரைந்து மேலே நடந்தார்கள் குதிரை போன திசையை நோக்கி வந்தியத்தேவன் சென்றான் அது கொஞ்ச தூரம் ஓடிவிட்டு தானாகவே நின்றுவிடும் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அதை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை பழுவேட்டரையரின் அகம்பாவம் பிடித்த ஆட்களுக்கு புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் அழுத்தமாக பதிந்தது புளியந்தோப்புக்கு அப்பால் ஜன சஞ்சாரமில்லாத இடத்தில் குதிரை சோகமே வடிவாக நின்று கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவன் அதன் அருகில் சென்றதும் குதிரை கனைத்தது ஏன் என்னை விட்டு பிரிந்து சென்று இந்த சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கினாய் என்று அந்த வாயில்லா பிராணி குறை கூறுவது போல் அதன் கனைப்பு துணித்தது வந்தியத்தேவன் அதன் முதுகை தட்டி சாந்தப்படுத்தலானான் பிறகு அதை திருப்பி அழைத்து கொண்டு சாலை பக்கம் நோக்கி வந்தான் திருவிழா கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலரும் அவனை பார்த்து இந்த முரட்டு குதிரையை ஏன் கூட்டத்தில் கொண்டு வந்தாய் தம்பி எத்தனை பேரை அது உதைத்து தள்ளிவிட்டது என்றார்கள் இந்த பிள்ளை என்ன செய்வான் குதிரைதான் என்ன செய்யும் அந்த பழுவேட்டரையரின் முரட்டு ஆட்கள் அல்லவா இப்படி செய்து விட்டார்கள் என்று இரண்டொருவர் சமாதானம் சொன்னார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னமும் சாலையில் காத்து கொண்டு நின்றான் இதே தடாசனியன் இவன் நம்மை விடமாட்டான் போல் இருக்கிறதே என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் முகத்தை சுழுக்கினான் தம்பி நீ எந்த பக்கம் போக போகிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் நானா கொஞ்சம் மேற்கு பக்கம் சென்று பிறகு தெற்கு பக்கம் திரும்பி சிறிது கிழக்கு பக்கம் வளைத்து கொண்டு போய் அப்புறம் தென்மேற்கு பக்கம் போவேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதையெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை இன்று ராத்திரி எங்கே தங்குவதாய் என்று கேட்டேன் நீ எதற்காக அதை கேட்கிறாய் ஒருவேளை கடம்பூர் சம்புவரையர் அரண்மனையில் நீ தங்குவதாயிருந்தால் எனக்கு அங்கே ஒரு வேலை இருக்கிறது உனக்கு மந்திர தந்திரம் தெரியுமா என்ன நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போகிறேன் என்பதை எப்படி அறிந்தாய் 
இதில் என்ன அதிசயம் இன்றைக்கு பல ஊர்களிலிருந்தும் பல விருந்தாளிகள் அங்கே வருகிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் அவர் பரிவாரமும் அங்கேதான் போகிறார்கள் மெய்யாகவா என்று வந்தியத்தேவன் தன் வியப்பை வெளியிட்டான் மெய்யாகத்தான் அது உனக்கு தெரியாதா என்ன யானை குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் எல்லாம் கடம்பூர் அரண்மனையை சேர்ந்தவைதான் பழுவேட்டரையரை எதிர்கொண்டு அழைத்து போகின்றன பழுவேட்டரையர் எங்கே போனாலும் இந்த மரியாதையெல்லாம் அவருக்கு நடைபெற்றே ஆக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் மௌன யோசனையில் ஆழ்ந்தான் பழுவேட்டரையர் தங்கும் இடத்தில் தானும் தங்குவது என்பது எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அல்ல அந்த மாபெரும் வீரருடன் பழக்கம் செய்து கொள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் ஆனால் அவருடைய முரட்டு பரிவாரங்களுடன் ஏற்பட்ட அனுபவம் இன்னும் அவனுக்கு கசந்து கொண்டிருந்தது தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் இரக்கமான குரலில் கேட்டான் உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி என்ன இருக்க முடியும் இந்த பக்கத்துக்கே நான் புதியவன் உன்னால் முடியக்கூடிய காரியத்தையே சொல்வேன் இன்று இரவு என்னை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ எதற்காக அங்கே யாராவது வீர செய்வர் வருகிறாரா சிவன் பெரிய தெய்வமா திருமால் பெரிய தெய்வமா என்று விவாதித்து முடிவு கட்டப் போகிறீர்களா இல்லை இல்லை சண்டை பிடிப்பதே என் வேலை என்று நினைக்க வேண்டாம் இன்று இரவு கடம்பூர் மாளிகையில் பெரிய விருந்து நடைபெறும் விருந்துக்கு பிறகு களியாட்டம் சாமியாட்டம் குறவை கூத்து எல்லாம் நடைபெறும் குறவை கூத்து பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை அப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை எப்படி அழைத்து போக முடியும் என்னை உன் பணியால் என்று சொன்னால் போகிறது வந்தியத்தேவனுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட சந்தேகம் வலுப்பெற்றது அந்த மாதிரி ஏமாற்று மோசடிக்கெல்லாம் நீ வேறு யாரையாவது பார்க்க வேண்டும் உன்னை போன்ற பணியாளன் எனக்கு தேவையில்லை சொன்னால் நம்பவும் மாட்டார்கள் மேலும் நீ சொன்னதையெல்லாம் யோசித்து பார்த்தால் என்னையே இன்று கோட்டைக்குள் விடுவார்களோ என்று சந்தேகம் உண்டாகிறது அப்படியானால் நீ கடம்பூருக்கு அழைப்பு பெற்று போகவில்லை என்று சொல்லு ஒரு வகையில் அழைப்பு இருக்கிறது சம்புவரையர் மகன் கந்தமாரவேலன் என்னுடைய உற்ற நண்பன் இந்த பக்கம் வந்தால் அவர்களுடைய அரண்மனைக்கு அவசியம் வர வேண்டும் என்று என்னை பலமுறை அழைத்திருக்கிறான் இவ்வளவுதானா அப்படியானால் உன் பாடே இன்றைக்கு கொஞ்சம் திண்டாட்டமாகத்தான் இருக்கும் இருவரும் சிறிது நேரம் மௌனமாக போய்கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் என்னை இன்னும் தொடர்ந்து வருகிறாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அந்த கேள்வியே நானும் திருப்பி கேட்கலாம் நீ ஏன் என்னை தொடர்கிறாய் உன் வழியே போவது தானே வழி தெரியாத குற்றத்தினால் தான் தம்பி நீ எங்கே போகிறாய் ஒருவேளை கடம்பூருக்குத்தானா இல்லை நீதான் என்னை அங்கு அழைத்து போக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாயே நான் விண்ணகர கோவிலுக்கு போகிறேன் வீரநாராயண பெருமாள் சன்னதிக்குத்தானே ஆம் நானும் அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து பெருமாளை சேவிப்பதற்கு விரும்புகிறேன் ஒருவேளை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு நீ வரமாட்டாயோ என்று பார்த்தேன் பார்க்க வேண்டிய கோவில் தரிசிக்க வேண்டிய சன்னதி இங்கே ஈஸ்வர முனிகள் என்ற பட்டர் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் செய்து வருகிறார் அவர் பெரிய மகான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறதே கோயிலில் ஏதாவது விசேஷ உற்சவம் உண்டோ ஆம் இன்று ஆண்டாள் திருநட்சத்திரம் ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கோடு ஆண்டாளின் திருநட்சத்திரமும் சேர்ந்து கொண்டது அதனால்தான் இவ்வளவு கோலாகலம் தம்பி ஆண்டாள் பாசுரம் ஏதாவது நீ கேட்டிருக்கிறாயா கேட்டதில்லையே கேட்காதே அதை காதினாலேயே கேட்காதே ஏன் அவ்வளவு வைஷ்யம் வைஷம்யமும் இல்லை விரோதமும் இல்லை உன்னுடைய நன்மைக்கு சொன்னேன் ஆண்டாளின் இனிய பாசுரத்தை கேட்டு விட்டாயானால் அப்புறம் வாழையும் வேலையும் விட்டு எரிந்து விட்டு என்னை போல் நீயும் கண்ணன் மேல் காதல் கொண்டு விண்ணகர யாத்திரை கிளம்பி விடுவாய் உனக்கு ஆண்டாள் பாசுரங்கள் தெரியுமா பாடுவாயா சில தெரியும் வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வார் பாசுரங்களில் சில தெரியும் பெருமாள் சன்னதியில் பாடப்போகிறேன் வேணுமானால் கேட்டுக்கொள் இதோ கோயிலும் வந்துவிட்டது இதற்குள் உண்மையிலேயே வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலை அவர்கள் நெருங்கிவிட்டார்கள் விஜயாலய சோழனின் பேரனான முதற் பராந்தக சோழன் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பர கேசரி என்ற பட்டம் பெற்றவன் சோழ பேரரசுக்கு அஸ்திவாரம் அமைத்தவன் அவனே தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு அவன் பொன்கூரை வேய்ந்து சரித்திர புகழ் பெற்றவன் சோழ சிகாமணி சூர சிகாமணி முதலிய பல விருது பெயர்களோடு வீரநாராயணன் என்னும் சிறப்பு பெயரையும் அவன் கொண்டிருந்தான் பராந்தகனுடைய காலத்தில் வடக்கே இரட்டை மண்டலத்து ராஷ்டிரகூட மன்னர்கள் வலிமை பெற்று விளங்கினார்கள் மானிய கேடத்தில் இருந்து அவர்கள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று பராந்தகன் எதிர்பார்த்தான் எனவே தனது முதல் புதல்வனாகிய இளவரசன் ராஜாதித்தனை ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் இருக்க செய்தான் அந்த சைன்யத்தை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் வேலையின்றி சும்மா இருக்க நேர்ந்த காலத்தில் ராஜாதித்தன் ஒரு யோசனை செய்தான் குடிமக்களுக்கு உபயோகமான ஒரு பெரும் பணியை அவர்களை கொண்டு சேவிக்க எண்ணினான் 
வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்ற மற்றவர்களாலும் அழைக்கப்பட்ட பெருநதியின் வழியாக அளவில்லாத வெள்ள நீர் ஓடி வீணே கடலில் கலந்து கொண்டிருந்தது அதில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்த எண்ணி தன் வசம் இருந்த வீரர்களை கொண்டு கடல் போன்ற விசாலமான ஏரி ஒன்றை அமைத்தான் அதை தன் அருமை தந்தையின் பெயரால் வீர நாராயண ஏரி என்று அழைத்தான் அதன் கரையில் வீர நாராயணபுரத்தை ஏற்படுத்தி அதில் ஒரு விண்ணகரையும் எடுத்தான் விஷ்ணு கிரகம் என்பது அந்நாளில் விண்ணகரம் என்று தமிழாக்கப்பட்டு வழங்கிற்று ஸ்ரீமன் நாராயணமூர்த்தி நீரில் பள்ளி கொண்டு நீர்மயமாக இருப்பவர் அல்லவா எனவே ஏரிகளை காத்தருள்வதற்காக ஏரிக்கரையை ஒட்டி ஸ்ரீ நாராயணமூர்த்திக்கு கோவில் எடுப்பது அக்காலத்து வழக்கம் அதன்படி வீரநாராயணபுர விண்ணகரத்தில் வீரநாராயண பெருமாளை கோயில் கொண்டு எழுந்தருள செய்தான் அத்தகைய பெருமாளின் கோவிலுக்குத்தான் இப்போது வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சென்றார்கள் சன்னதிக்கு வந்து நின்றதும் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட ஆரம்பித்தான் ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் சிலவற்றை பாடிய பிறகு நம்மாழ்வாரின் தமிழ் வேதத்திலிருந்து சில பாசுரங்களை பாடினான் பொலிக 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 போயிற்று வள்ளுயிர் சாபம் நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கிங்கு யாதொன்றும் இல்லை களியும் கெடும் கண்டு கொள்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலிய புகுந்து இசை பாடி ஆடி ஒளிதர கண்டோம் 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 கண்ணுக்கினி என கண்டோம் தொண்டீர் எள்ளீரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்றார்த்தும் வண்டார் தன்னந்துளாயான் மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல் பண்டான் பாடி நின்றாடி பறந்து திரிகின்றனவே இவ்விதம் பாடி வந்த போது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருகி தாரை தாரையாய் அவன் கண்ணத்தின் வழியாக வழிந்தோடியது வந்தியத்தேவன் அப்பாடல்களை கவனமாகவே கேட்டு வந்தான் அவனுக்கு கண்ணீர் வராவிட்டாலும் உள்ளம் கசிந்து உருகியது ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றி அவன் முன்னர் கொண்டிருந்த கருத்தும் மாறியது இவன் பரமபக்தன் என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவனை போலவே கவனமாக அப்பாசுரங்களை இன்னும் சிலரும் கேட்டார்கள் கோயில் முதலிமார்கள் கேட்டார்கள் அர்ச்சகர் ஈஸ்வர பட்டரும் கண்ணில் நீர்மல்கி நின்று கேட்டார் அவருக்கு அருகில் நின்று கொண்டு அவருடைய இளம் புதல்வன் பால்மனம்மாரா பாலகன் ஒருவன் கேட்டிருந்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பத்து பாசுரங்களை பாடிவிட்டு கழிவையல் தென்னன் குறுகூர் காரி மாறன் சடவோவன் ஒளிபுகழ் ஆயிரத்து இப்பத்தும் உள்ளத்தை மாசறுக்குமே என்று பாசுரத்தை முடித்தான் கேட்டிருந்த பட்டரின் குமாரனாகிய பாலகன் தன் தந்தையிடம் ஏதோ கூறினான் அவர் மல்கிய கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு ஐயா குருகூர் சடகோபர் என்னும் நம்மாழ்வார் மொத்தம் ஆயிரம் பாடல்கள் பாடியிருப்பதாக தெரிகிறதே அவ்வளவும் உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அடி என் அவ்வளவு பாகியம் செய்யவில்லை சில பத்துக்கள் தான் எனக்கு தெரியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் தெரிந்த வரையில் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றார் ஈஸ்வர முனிகள் பின்னாளில் இந்த ஊர் பல பெருமைகளை அடையப் போகிறது பால்வடியும் முகத்தில் தேஜஸ் பொழிய நின்று நம்மாழ்வார் பாசுரங்களை கேட்ட பாலகன் வளர்ந்து நாதமுனிகள் என்ற திருநாமத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய பரம்பரையில் முதலாவது ஆச்சாரியார் ஆகப் போகிறார் குருகூர் என்னும் ஆழ்வார் திருநகருக்கு சென்று வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் ஆயிரம் பாசுரங்களையும் தேடி சேகரித்து வரப்போகிறார் அப்பாசுரங்களை அவருடைய சீடர்கள் இசையுடன் பாடி நாடெங்கும் பரப்பப் போகிறார்கள் நாதமுடிகளின் பேரராக அவதரிக்கப் போகும் ஆளவந்தார் பல அற்புதங்களை செய்தருளப் போகிறார் இந்த இருவரும் அவதரித்த கஷேத்திரத்தை தரிசிக்க உடையவராகிய ஸ்ரீ ராமானுஜரே ஒரு நாள் வரப்போகின்றார் வரும்போது வீரநாராயண ஏரியையும் அதன் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களையும் பார்த்து அதிசயிக்கப் போகிறார் ஏரி தண்ணீர் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களின் வழியாக பாய்ந்து மக்களை வாழ வைப்பது போலவே நாராயணனுடைய கருணை வெள்ளத்தை ஜீவ கோடிகளுக்கு பாய செய்வதற்காக எழுபத்தி நான்கு ஆச்சாரிய பீடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அம்மகானின் உள்ளத்தில் உதயமாக போகிறது அதன்படியே எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாத சிம்மாசனாதிபதிகள் என்ற பட்டத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஏற்படப் போகிறார்கள் இந்த மகத்தான நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் வைஷ்ணவ குரு பரம்பரை சரித்திரம் விவரமாக சொல்லட்டும் என்று விட்டுவிட்டு மறுபடியும் நாம் வந்தியத்தேவனை கவனிப்போம் பெருமாளை செவித்துவிட்டு ஆலயத்துக்கு வெளியில் வந்ததும் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நம்பிகளே தாங்கள் இத்தகைய பரம பக்தர் என்றும் பண்டித சிகாமணி என்றும் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்று ஏதாவது அபச்சாரமாக நான் பேசியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் மன்னித்து விடுகிறேன் தம்பி ஆனால் எனக்கு இப்போது ஒரு உதவி செய்வாயா சொல்லு தாங்கள் கேட்கும் உதவி என்னால் முடியாது என்றுதான் சொன்னேனே நீங்களும் ஒப்புக்கொண்டீர்களே இது வேறு விஷயம் ஒரு சிறிய சீட்டு கொடுக்கிறேன் கடம்பூர் அரண்மனையில் நீ தங்கினால் தக்க சமயம் பார்த்து ஒருவரிடம் அதை கொடுக்க வேண்டும் யாரிடம் பழுவேட்டரையரின் யானைக்கு பின்னால் மூடு பள்ளக்கில் சென்றாலே அந்த பெண்மணியிடம் நம்பிகளே என்னை யார் என்று நினைத்தீர்கள் இம்மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நான் தானாகப்பட்டேன் தங்களைத் தவிர வேறு யாராவது இந்த வார்த்தை என்னிடம் சொல்லியிருந்தால் 
தம்பி படபடப்பு வேண்டாம் உன்னால் முடியாது என்றால் மகாராஜனாய் போய்வா ஆனால் எனக்கு மட்டும் இந்த உதவியினை செய்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் உனக்கும் என் உதவி பயன்பட்டிருக்கும் பாதகமில்லை போய்வா வந்தியத்தேவன் பிறகு அங்கே ஒரு கணம் கூட நிற்கவில்லை குதிரை மீது தாவி ஏறி விரைவாக விட்டு கொண்டு கடம்பூரை நோக்கி சென்றான்